ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಅರ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಕಾರಣ ಆದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ದೂರ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಷ ಬದುಕಿತ್ತಿಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವರ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರರ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೇಳಕ್ಕಿದ್ವಿ ಈ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೊಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕೇಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಓಕೆ ಇದರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಓದ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡೇ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೆ ಇದಿರುತ್ತದೆ ಪೇಪರನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟೂವರೆವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳು ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡೂವರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡಿಮೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಕೆ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರ ಮೇ ಹದಿನೈದರಂದು ಅನಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೇ ಹದಿನೈದರಂದು ಅನಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಪುಟಗಳ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಷಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾನ ಏನು ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿದ್ದೇನೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನದಾಗಿ ಆತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ವಿಭಜನೆಗೆ ಅವನು ಕಾರಣ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾನ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಈ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರು ಎರಡು ಸಲ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅವರದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರರಂದು ಮೈತ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾನು ಹೋದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅರಸಿ ಬಂದವು ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಮ್ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಒಲಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿಯವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದರೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಟೂಲನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಇಡೀ ಏನು ಅಧಿಕಾರಗಳಿದ್ದವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗ್ತೀವೋ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೀ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವರು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ನಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅವರು ಇಪ್
ಕರಡು ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರು ಆಗಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ತರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ನಿವಾಸಿದರು ಯಾರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಚನಾ ಸ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯವರು ಯಾರೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಓದ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರು ಆಗಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಅಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಏಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸದನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ತಿರ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಜಾಕ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೇಮಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ ಆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ದರು ಬಹುಶಃ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೂ ಸಹ ಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಏಳು ಜನ ಏನಿದ್ರೂ ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗಮನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀಯವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಷ್ಟು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರೆಷ್ಟು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲಿನಾಗೋದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲಿನಾಗೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ತಾ ಕೂತರು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿದ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವತುಯುಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಸುದೀರ್ಘ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯೋ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರ್ಯಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಇದು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಒಂದೇ ಮಾತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಪದಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿತ್ತು ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ವಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಿಂಗೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿಧ ವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಲಾ ಒಂದೇ ದೇಶ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಅಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದೇಶ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಶ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಲಾ ಕಮಿಷನ್
ಯಾರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಅದು ಇದನಾಗಿತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವು ವಿತೌಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತದನು ಆವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿತೌಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಿಂ ಸಾರಿ ಹಿಂದೂ ಮೊನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದೇ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದು ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅದನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಿಂದೂ ಮೊನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಬುದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ದಿ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧರು ಆಮೇಲೆ ಧಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಓಕೆ ದ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಧಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಅವರು ಇರೋ ಇರೋದ್ರೊಳಗಿರೆ ಅದು ಪ್ರ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಹೇಳೋಕನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಧನ ಆಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಎಪ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ಕಬೀರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಭಾರತೀಯ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓಕೆ ಇವರು ಬರೆದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವರು ಬರೆದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಪಿ ಆಮೇಲೆ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬರಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ತೆಲಿಕಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಏನು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿ ನಿಜಾಮನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವನು ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವನ್ನು ಭಾರತ ಒಳಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹೆಡೆಮೂರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಅಂತಲೂ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ನದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದವು ಆ ನದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಆಜು ಆನೆಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆಕಟ್ಟದು ಆ ಭಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಆನೆಕಟ್ಟು ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದನು ಅದು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನಾಗಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರರಂತೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನಾಗಲಿ ಎಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯ
ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ ಸ್ವಾರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೀಲಿನ ಕಾಶೆ ತಿಳಿತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಂದು ಶಂಕು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಟೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೀಸಾ ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಸಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಒಂದು ಹೂರಣ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೀಸಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೀಸಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅದು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೀಸಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆ ವಿಚಾರ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಆಮೇಲೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರು ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳಕು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಂಪನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದವರು ಆಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರು ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದವರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದರು ಅವರಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಬದುಕಿದರು ಬೆಳೆದರು ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ 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 ಅವರ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಇದ್ದಂತೆ ಸದಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಡಾಕ್ಟ